Dnes pre vás nemám recept na hlavné jedlo, nebude to ani polievka, ale ani dezert. Tento raz nachystám meze, alebo po slovensky niečo malé pod zub, čo môžete položiť uprostred stola spolu s výberom ďalších prededal, alebo ponúknuť svojim hosťom na garden party, pool party, house party, akékoľvek party, skrátka bude to baklažánová nátierka Baba Ganoush. Alebo ešte vystiešnejšia definícia je baklažánový dip. Pôvod má v Libanone a najoriginálnejšia príprava je pečením baklažánu na grille alebo priamo na plamení či dokonca v pahrebe, aby dušina získala čo najintenzívnejšiu až údenú arómu. Ja som sa túto originálnu chuť pokúsil pripraviť v trochu skromnejších podmienkach, pretože použiť bežnú rúru na pečenie je predsa len o niečo praktickejšie. Poďme na to! Na stredne veľké baklažány pozdĺžne prekrojíme na polovice a rozrezané časti zľahka potrieme olivovým olejom. Rezom nahor uložíme do zapekacej misie a pečieme 45 minút v rúre s teplotou 190 stupňov. Po upečení necháme pár minút vychladnúť, aspoň natoľko, aby sme mohli s baklažánmi ďalej ručne manipulovať. Upečený baklažán zbavíme šupky, mekú dužinu ľahko vyberiete pomocou polievkovej lyžice. Rovnako funkčný je aj tento postup. Baklažán len po okrajoch stačí oddeliť a potom ručne vyzliecť z obalu. Zvyšok dužiny zo šupky ľahko vyberiete lyžicou. Očistenú a vychladnutú dužinu premiestnime do širšieho kuchynského mixéra. Pridáme dva strúčiky cesnaku, šťavu z polovice citróna a štipku mletej rasce. Rozmixujeme do hladka. Na záver pridáme do mixéra aj štipku soli a dve lyžice tahíny. Sezamovej pasty, ktorú ľahko pripravíte podľa videoreceptu, ktorý som vám ukázal iba nedávno. Všetko ešte raz premixujeme. Hotová zmes bude mať jemnú konzistenciu nátierky a nebude tekutá. Ak sa ju rozhodnete podávať neskôr, skladujte ju v chlade, kde zároveň ešte viac stuhne. Babagan už rozotrieme v tenkej vrstve po celom tanieri, polojeme olivovým olejom a posypeme čerstvo nasekanou petržlenovou vňaťou. Pridajte na vrch aj sezam, zrnka, maku alebo čili, skrátka to, čo máte radi. Servírujte s chrumkavými hriankami, pitou alebo tortilou, zeleninovým šalátom, olivami alebo ju ako správne meze skombinujte s ďalšími predjedlami či chuťovkami. Príprava babagan už vám zaberie sotva pár minút. Inými slovami, slintať nad vôňou, ktorú pečenie baklažanov vlúhe prináša, budete tak približne asi 10 krát dlhšie. Ale rozhodne to stojí za to. A mimochodom ja som použil ako jednu z príloh tortily, ktoré mi doma zostali z otvoreného balenia ako zvyšok a trochu zoschli. Stačí, ich pokrájate na menšie kúsky, potriete olíváčom, posypete paprikou a máte prvotriedné torty a čips. Všetky súroviny, teda tých pár súrovín, ktoré na tento jednoduchý chod potrebujete, nájdete spolu s receptom dole pod videom. Vyskúšajte a dajte vedieť, či chutilo. S kuchyňou Lidla sa na vás tešíme aj pri ďalších videoreceptoch.